Pot sa ating lahat. Uh, and it's a privilege for me na magkita mo ulit tayo lang. Na, nandito ako na kayo sa inyong mga rin. At uh, sa tawag na ito, pinag-aralan natin yung about sa honor. In the past three months, pinag-aralan natin ng honor. And then, love honors God. And then, trust honors God. And ngayon, sa buwan ng April, ang pag-aaralan natin is on how we honor Jesus. But before anything else, let's declare our worship declaration for this morning. I request everyone please stand up. May praise naman ako naman. So, sige pa. Today, Himself by becoming obedient to death, 
even death on our cross. The morning bosses. So yun, makikita, nakita natin yung tatlong karakter ng ating Panginoong Isus na napakabuti niya. His love is unconditional. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, it's very foundational yung ating magiging takot ngayon araw na ito. That's why, ang magiging title natin ngayon sa umaga nito is all about Jesus is supreme, honor Him. Pakisabi sa katabi mo, Jesus is supreme, honor Him. In John chapter 5 verse 23, that all may honor the Son just as they honor the Father. Who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. Si Jesus Christ, siya yung pinaka exact representation of the Father in heaven na pinadala dito sa lupa upang tulusin tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya nga naging foundational siya kasi ito yung foundation of life natin bilang Christians as believers of our Lord Jesus Christ. And why we need to honor Jesus? Because He is the Son of the living God. He is the exact representation of the Father and right from the very beginning He was already with God. Paano ko nasabi na noong paman kasama na niya ang ating Panginoon? Sa so John 1 verses 1 to 5 sabi dito, in the beginning was the Word. And the Word was with God. The Word was with God. So, so umpisa pa lang kasama na ng Panginoon magkasama na sila. And the word was God. So, huwag po kayong maniwala sa mga nagsasabi na si Jesus Christ ay tao lang. Dahil ang tao yun, hindi alam talaga kung ano yung salita ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, si Jesus Christ ay Panginoon. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life. And that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness and the darkness does not overcome it. So, ganyan po yung authority na ating mga. Ganyan siya ka supreme na walang na, nabuo, walang na nagawa kung wala siya. Yun yung kapangyarihan niya. That's why sabi dito, the supremacy of Jesus, Matthew 20, 28, verse 18, All authority in heaven and on earth has been given to me. And that justifies Philippians chapter 2, Verses 9 to 11. Yung sabi dito, Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So alam na lahat, even those nandoon sa pinakailanin, Alam ni Satan na siya talaga ang Diyos. Alam nung mga fallen angels na siya ang Diyos. At dahil sa authority na mayroon siya, mayroon din siyang authority to exclude other way to heaven, other way to the kingdom of God. He excludes any other way. Eh, huwag kayo mag- Maniwala na sa, may nang sasabi sa inyo, ako lang, ako yung daan, kami lang yung daan. Kami yung totoo. 
Dahil ang totoong daan papunta sa ama, ang iyong totoong relasyon mo sa ating Panginoon Yesu Kristo. Walang makakapagbago na. And that's the authority that Jesus had. He excludes other way. Kaya nga sabi dito sa John 14.6 Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Salvation is found in no one else for there is no other name in heaven given to man mankind by which we must be saved. Only Jesus Christ. By believing in the name that is above all names. Pero teka muna. Bakit nga ba kailangan natin ng isang Savior? Bakit ba kailangan natin masave? It's because of sin. Tayo po, being nature as a human, tayo po ay makasalanan. And we are dead spiritually. And that is why we need a reconciliation to God through our Lord and Savior Jesus Christ. Ano nga ba ang kahinat na natin sa kasalanan? Sabi dito sa Romans 6.23 For the wages of sin is death. Death. And not just the death physically. It's inhalation. Complete destruction. And eternal separation from God. At sabi ng Panginoon, everyone who sins is a slave of sin. John 8.34 Hindi ko na nalagay dito. Lahat tayo nagkasala. At dahil nagkakasala tayo, tayo ay alipin ng kasalanan. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. So diyan pinakita ng Panginoon kung, ba, kung paano niya tayo kamahal. Binigay niya ang ating Panginoong Iso Kristo bilang atoning sacrifice for our sins. At hindi lang yung ating mga kasalanan na nandito. But also for the sins of the whole world. Lahat binigyan niya ng pagkakataon upang magsisi. Kaya in fact, hanggang ngayon, binibigyan niya ng pagkakataon. Hanggang hindi pa dumarating ang ating Panginoong Iso Kristo upang kunin lahat ng nagbibigay sa Kanya. Lahat may pagkakataon magsisi. Lahat may pagkakataon na bumalik sa ating Panginoon. Kaya huwag kayong maniwala na may magsasabi sa inyo na kami lang ang sin. Kami lang, kami lang. Alam ba nila na masisave talaga sila? Only God knows. Only God knows the heart of men. Because we could be in a ship lock, but deep inside, we are all. So only God knows. And this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Upang mabuhay tayo sa pamamagitan niya. Mabuhay spiritually. Dahil sa pamamagitan niya lang, sa pamamagitan ng kanyang righteousness, doon tayo magkakaroon ng totoong buhay. Dahil nga sabi niya, di ba? I am the way, the truth, and the life.
So ngayon, dahil alam na natin kung paano ka supreme ang ating Panginoon, at alam natin na siya lang ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ano ba ang dapat natin maging response? How do we honor Jesus? Yun ang ating mga point this morning. So point number one, accept Jesus. This is our first response. Accept Jesus. Romans 10 verses 9 to 11. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your mouth, with if it is your heart that you believe are, and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. As the scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. So, hindi, hindi ka mapakayak pag nananampalataya ka sa ating Panginoong Yesu Cristo. Ito yung faith, itong faith na sinasabi dito, hindi lang ito yung faith na dineclare mo lang sa bibig mo na siya ay Panginoon mo. Ang faith, laging katambal niya, is obedience. Meron siyang mga ebidensya na totoong nananampalataya ka sa ating Panginoon. Napakabuti ng Panginoon dahil mayroon kang assurance na pag nanampalataya ka sa Kanya, hindi ka mapapahiya at hindi ka matatalo. He assures us na hindi hindi ka magre-regret na nanampalataya ka sa Kanya. Number two, fix our eyes on Jesus. So after you accepted Jesus Christ, dapat mag-focus ka sa Kanya. Siya sa atin mo ang Kanyang mga salita. At ituon mo yung iyong pag-iisip, ang iyong mga uh, oras upang kilalanin siyang mabuti. Sabi dito sa Hebrews chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning his shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Fix our eyes on Jesus. Sabi mo sa katabi mo, fix our eyes on Jesus. Isipin mo kung ano yung dinanas ng ating Panginoon para sa iyo. Isipin mo kung gano'ng kanya kamahal. na hindi kanya hindi niya na kahit anong pabalik. Sabi niya, diba, while we were still sinners, Christ died for us. Praise God! Na hindi niya hinihintay na magbago pa muna. Habang makasalanan ka pa, namatay na siya sa'yo. So isipin mo yun, kung gaano mga makresya sa Panginoon. So you need to fix your eyes on Jesus only. Huwag ka nang tumingin-tingin pa sa iba. Sabihin mo sa katalim mo, huwag ka nang tumingin-tingin pa sa iba. Just fix your eyes on Jesus. God hates adultery. God. Gusto niya siya lang ang i-worship natin. Gusto niya siya lang ang pagtuunan natin ng ating panunang palataya. So fix our eyes on Jesus. Number three, be humble as follower of Jesus. Be humble. And personally, I am guilty of this. Because sometimes, naiisip ko na mas ahid ako, mas abag ako, 
kahit sa pagtatrabaho, ganun. There is a pride being a man. And that's not good. Sabi dito, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Ephesians chapter 4 verse 9. Be humble. Tingin ka ulit sa tabi mo. Sabi mo, be humble. Be humble. Lahat tayo guilty, di ba? Right? Amen. Praise God. Dahil admitted natin na guilty tayo dito sa pagiging alam niya na. At dahil dito, dahil nagiging humble tayo, magkakaroon tayo ng totoo na pagmamahalan sa isa't isa. Magkakaroon tayo ng totoo na malasakit sa bawat isa. Sabi nga, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, humility, value others about yourself. Value others about yourself. Hindi yung puro ikaw. Hindi yung iisipin mo na dapat ako yung praise nila. Credit to me. Ikaw, 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 ikaw. Siyempre ako, ako, ako. Ganyan tayo minsan. O kadalasan, ganyan tayo. At ano ang nangyayari pag ganun tayo? Pag hindi tayo humble? Magulo, di ba? Nagkakaroon tayo ng division. Grouping sa tayo, ha? Yung mga marites doon, sorry for the word. Nandun sila, nag-uusap. Hey, ah, ako yung, ako yung tama. Sila yung mali. Nandun na ba yung pabilang side? Ako yung tama. Sila yung mali. Kasi walang humbleness sa bawat isa. Hindi natin na-accept na may pagkakamali tayo. Hindi natin na-accept na hindi lahat ay kaya natin gawin. Meron kasi tayo mo galing sa ano eh, inaako lahat ng gawain. Kasi sa tingin natin tayo lang yung magaling, tayo lang yung makakagawa ng maayos. But then God is reminding us this morning to be humble. Maging humble tayo. Even sa pag-play natin ng mga instruments, hindi porket marunong tayo at hindi, ma- hindi marunong yung mga iba na nag-start pa lang, iisipin mo na na ikaw na yung mataas. Value others about yourself. Not looking to your own interests, but but each of you to the interests of others. So, kung ang magitan po ng paghambol natin ng ating mga sarili, mga kapatid, matutulungan natin ang bawat isa para mag-improve. Matadala natin ang bawat isa hindi yung may maiiwan. At dapat natin masami ng ating mga pride. Kasi ang pride will only lead us to distraction. That's why be humble. Once again, say that with me, be humble. Be humble. Point number four, love like Jesus. Love like Jesus. John 15, verse 12. My command is this, love each other as I have loved you. I have loved you. 
this time, mag-focus ito sa sarili mo. And I have a question. Nung hindi mo pakilala ang ating Panginoon, sipin mo ngayon sa lahat ng mga ginawa mo sa past mo. Sa attitude na mayroon ka, sa relationship mo sa ibang tao, sa parents mo, mga kapatid mo, mga katrabaho mo, pamahal-mahal ka ba? Kamahal-mahal ba tayo sa ating mga past? Hindi, di ba? Lahat tayo. May mga flaws. Na kung minsan kung isipin natin, mismo ang sarili natin, parang ang hirap natin mahalin yung sarili natin. Kasi yung mood natin, para siyang sign wave, pag ganyan-ganyan. Maayos ngayon, maya-maya, wala na. But then, sinabi dito ng Panginoon, minahal ka na, kahit ganun ka. And that's what we call the agape love. Unconditional love. That's why sabi dito ng Panginoon, Love each other as I have loved you. And people who are full of Christ's love are naturally gracious, kind, compassionate, and forgiving. Gracious. Na hindi, ito yung hindi mo hindi na hindi na magbabago yan. Nako, wala nang pag-asa yan sis. Wala nang pag-asa yan bro. Inunahan ko pa si Lord. So dapat maging gracious tayo sa tulad ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, for me, not only seven times, but seventy-seven times, seven times. Be gracious, kind. Now focus on yourself again. Can we say that we are kind? Delikado, napakatalimit niyo. Delikado. Compassionate. Compassionate ba tayo sa ating mga kapatiran? O sa ating pamilya, compassionate ba tayo? Tayo ba ay nagmamahal na may kasamang gawa? at hindi lang puro salita. And forgiving. Inisip mo na ba kung paano ka pinatawad ng Panginoon? Or should I say, nagagawa mo pang magpatawad sa mga tao na nakakasakit sa'yo. Alam niyo po mga kapatid, the power of forgiveness also connects doon sa mga nararamdaman natin physically. Alam niyo po kung wala tayong forgiveness sa puso natin, malaki ang chance na magkaroon ka ng depression, malaki ang chance na magkaroon ka ng hypertension. Kasi high blood ka lang eh. Tumasabog ka na hindi mo siya mapatawan, di ba? At kung mayroon kang existing ng sakit, mahihirapan ka na gumalit. Kasi hindi maayos yung puso mo. 
na tayo hindi maayos yung puso mo, hindi rin maayos yung pag-iisip mo. But, if you will learn to forgive, something supernatural will happen to your life. It will bring breakthrough. Spiritual breakthrough. At baka ang, ang hindi mo pa mapatalo sa sarili mo, mas malalayan ka pa rin. Kasi hindi hindi ka makakamupo kung hindi mo patawarin ang sarili mo. So mga kapatid, so magang ito, isipin natin at pinatawad na tayo ng Panginoon. Patawarin mo na ang sarili mo at patawarin mo na ang mga neighbor mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, magpatawad ka katabi mo. Magpatawad. Huwag kayong maging leader. At huwag natin i-oppose ang Holy Spirit pag sinabihin ka na magpatawad ka. Remember, there are consequences. So learn to listen to the Holy Spirit. So ulitin natin, say that to me, people who are full of Christ's love are naturally gracious, kind, compassionate, and forgiving. Tandaan na yan. Tandaan natin lahat yan. Dalihin natin yan sa ating daily lives. Kasi sabi dito ng Panginoon sa John 15.14, You are my friends if you do what I command. And what did he command? Love one another. Magpahal ka ng katulad ng kung paano kang minahal ng Panginoon. At malalaman ng lahat na disipulo tayo ng ating Panginoon Iso Cristo kung mahal natin ang bawat isa. Amen? Amen. Point number five. Be transformed and pursue eternal values. Be transformed. Now that we accepted Jesus Christ, now na alam natin yung pagmamahal niya sa atin, magpatuloy tayo na magpabago sa ating Panginoon. Romans 12, Verse 2, verse 2, do not conform to the pattern of this world. Be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Magpapagod tayo. At huwag tayong conform sa mundo ito. Be transformed. Tell your neighbor, be transformed. Be transformed. Ang totoong Kristiyano na na-transform na, nagpo-focus siya sa kung papaano i-please ang Lord hindi para i-please ang sarili niya. Kaya nga sabi dito, di ba? Then you will be able to test and approve what God's will is. Perfect ang will ng Panginoon. At kung hindi ka magpapabago sa Panginoon, Paano magagawa ng Panginoon yung will niya para sa'yo? Kung sarili mong will ang gusto mo. So we must submit to the authority of Jesus Christ and be transformed. Submit. 
At sabi pa dito sa Ephesians chapter 5, verses 8 to 10, For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Live as children of light. Mamuhay ka. Mamuhay tayo bilang anak. Ang liwala. Tignan mo nga yung katabi mo. Kung nagliliwala siya ngayong umahal ng ito. Napakabigat, di ba? Sabi niya, mamuhay ka. Ibig sabihin nito, mamuhay ka na naaayon sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Isa so, pumuhay mo kung ano yung napag-aaralan mo. Isa pamuhay mo kung ano pa talaga yung karakter ng isang totoong Kristiyan. Alam niyo po, mga kapatid, maraming Kristiyano, we are willing to die for what they believe. But, sad to say, only few are willing to live what they believe. Maraming makikipatayin sa debate. Pero ang totoo, kaunti lang yung gusto kong ipamuhay kung ano yung pinaniniwala nila about sa ating Panginoon. And this, that is the sad reality nowadays. Because a lot of people are studying the scriptures not to please God, but to gain praises from other people. And that's why they debate even those non-essential things. If it is debatable, they will debate. But what God is trying to say, you practice what you preach. Sabi mo sa katabi mo, practice what you preach. Yan ang pinaka-importante mga kapatid. Kasi kung marami lang tayo na lang, pero hindi natin ito ina-act. Possibility. Magkakaroon ka ng corona. Lahat lang yung ulo. Diyan ang pride, and diyan ang kayabangan. At iisipin mo na ikaw lang ang maalam. And worse, you will fall into hypocrisy. Righteous of Anandas, but deep inside, wala wala. So, live as the children of life. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Find out what pleases the Lord and not what pleases the world. So what kang magtaka? If you tell the truth, and the world will hate you. Because you are not of this world. We who believe in the Lord Jesus Christ are citizens of heaven. Amen? Amen. Para mahina. Para ayaw niya ito maging citizens of heaven. Amen? Amen. Yan. Lakasan. Parang hindi kayo nagkaraskado niya umakit pa. Jesus 
And sabi dito sa Colossians chapter 3 verses 1 to 3, Since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things, for you died and your life is now hidden with Christ in God. Now that you have received Jesus Christ, be born again. You are not on your own already. Because we are already bought at a price. Yung price na walang katulad. And who paid the price? It's the Lord Jesus Christ. So pursue eternal values. Sama-sama tayo mga kapatid. Pursue eternal values and not the things of this world. So huwag po tayong ano? Huwag po tayong magpumilit na makiin sa world. Otherwise, makukurap kung ano yung pananampalatayan na mayroon ka. Or bad company corrupts good character. Focus ka lang sa Panginoon. Focus ka lang sa Kanya. Focus lang tayo sa Kanya. Dahil at the end, alam natin kung ano yung magiging price natin. It's eternal life with God. So, sinong excited dito na makasama ang Panginoon? Eternal life. Ngayon na? Ako ba kita tayo? Of course, amen. Excited tayo. Excited tayong lahat bilang pananampalataya. But for the meantime, while we were still here, and while we were still waiting for the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ, we must pursue eternal values and be transformed. Sabi mo, saan may mo? Be transformed and pursue eternal values. Yan. Yan ang kailangan natin sa ating buhay bilang kristyano. And lastly, point number six is be a witness and make disciples. Kung mapapansin nyo, mga kapatid, hinuli po ito. Be a witness and make disciples. Bakit? You cannot be a witness kung wala ka namang Jesus Christ sa puso mo. In short, you cannot share what you don't have. If you're just like a Christian boy only, na sinasabi na kilala na si Jesus Christ, pero hindi naman siya namumuhay sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. How can you share? At kung mag-share ka na wala talaga ang Jesus Christ sa puso mo, anong klaseng disciple ang mga disciple mo? So napaka-importante na unahin muna natin ang point number one to five. Point number one is accept Jesus, fix our eyes on Jesus, be humble as power of Jesus, love like Jesus, be tra- and be transformed and pursue eternal values. And then, that will be the time to be a witness and make disciples. Matthew 28 verses 19 to 20 
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. To see that promise? God will be with us. At sabi dito, di ba? Teaching them to obey everything I have commanded you. How can you teach if you yourself do not obey? How would they believe you then? If they can't see that you are really practicing what you are preaching. And that's why I told you this morning, it's very foundational. It's your foundation as a Christian. Yan nagi start yung buhay mo bilang isang talk to Jesus and practice His words. And the question is, why we need to be a witness and go and make disciples? Bakit nga ba natin ito dapat gawin? O kailangan gawin? Yung ating uh, ano ba tawag ito? Ray? I forgot. Ano nga ba yung sis Jenna? Great what? Itong Matthew 28 verses 19 to 20. Yeah. Thank you. Great commission. Bakit nga ba natin ito dapat gawin? Romans 10 verses 14 to 15. Tandaan niyo ito mga kapatid. Ha? How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? Paano nila paniniwalaan yung isang bagay na hindi man lang nila narinig? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? Nagita nyo? Papaano makakarinig yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon kung walang magpipreach sa kanila? Preach means hindi lang ito yung mga pastors natin. Lahat tayo bilang kristyano involved po dito, mga kapatid. Pag sinabi yung preaching, ito yung sinishare mo yung word of God. Sinishare mo kung papaan ang masin. Sinishare mo ang goodness ng ating Panginoon. Sinishare mo kung bakit itinataas natin ang pangalan ni Jesus Christ. That's preaching, mga kapatid. Your social media. How do you use your social media? TikTok? Ganang ganang? Hindi. Dapat gamitin natin ang social media natin bilang kasangkapan natin sa pagpipreach. Dapat maging involved tayo sa discipleship. Kaya sabihin mo sa kapat mo, mag-disciple tayo ka natin. Do not be afraid na mag-share ng gospel. Kahit po tayo ay reject nila, Okay lang yan. Kasi hindi naman tayo yung nire-reject talaga eh. They are rejecting our Lord and Savior Jesus Christ. 
Importante may maitanim tayo. Alam niyo po, sa totoo lang, I've lost a lot of friends because of my faith. Pero ayos lang sa amin po. Dumating ako sa point na gusto kong maglayo sa pananampalatayo mo para lang ma-win again yung aking mga kaibigan na iba yung pananampalataya. But then God reminded me that you are, I'm not of this world. At hindi lahat maniniwala. Dahil ang ating Panginoong Isus nga, di ba? Nauna na siya na pinersecute. Nauna na siya na hinig ng mundong ito. So magpatuloy ka lang. Many times, I've almost back out sa ministry. Dahil nararamdaman ko na Lord, bakit parang kang ilang naniniwala? Bakit ba imbes na maniwala sila, ihi ka pa nila? Kahit ka mag-anak mo. And God reminded me that God knows His ships. And His ships listen to His voice. And they follow Him. So kahit na ihit ka ng ibang tao dahil sa pananampalataya mo, magpatuloy ka ng kapatid. Sabihin mo sa kapatid mo, magpatuloy ka ng kapatid. Dahil sinap Panginoon dito, sasamahan niya tayo, di ba? At sabi dito, how beautiful are the feet of those who bring good news. How beautiful are the feet of those who bring good news. We are all beautiful if we preach the good news. Hindi lang ito yung panglabas na inyo, mga makatita. Ang sinasabi mismo ng Panginoon dito, maganda yung lakad ng mga Kristiyano na nagpitrich ng good news. And what is the good news? Christ died for you and me. to redeem us from our sins. Okay. So, conclusion na po tayo, mga kapatid. So, how do we honor Jesus? Ah, Talk na si bro. Don't just believe. Obey and follow Him. Live to worship God through Jesus Christ. Tandaan niyo po. Ang dalawang yan. Live to worship God through Jesus Christ. Colossians chapter 3 verse 17 And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Do it all for the glory of God. Kung ano man ang ginagawa mo. So do your best, mga kapatid. Kahit na ano yung ginagawa mo, kahit simpleng bagay lang. Huwag mong isipin na nag, sa ministry, nag-aasherin ka lang. No? Do, you, do your best. Give your best smile. 
give you a best approach. In tutorial ka lang, give your best. Dapat tanggalin mo na yung kalang. Dapat maging broad ka. Editorial ako. Para sa Panginoon. Actually ako. Para sa Panginoon. Dapat ganun tayo. Huwag natin mahitin ang bawat ministry. Dahil kapag ka ginagawa natin ang bawat bagay to please God, It's like a fragrance offering para sa ating Panginoon. And I'm assuring you, may kakaiba ang mararamdaman sa puso mo na napakagaan na hindi mo ma-explain ko bahay. If you do it all for the glory of God. Amen? Amen. Amen. So are you blessed? But even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice. So let's bow our heads and pray. Father God in heaven, oh how wonderful you are, O God. We praise you and we glorify you, O God, for all that you have done for us. Napakabuti mo, Panginoon, despite of all my past and despite of all our shortcomings tinaramdam mo kung gano'n mo kami lumahat Panginoon maraming maraming salamat Panginoon truly you deserve to be honored we deserve all the glory and praises na ikaw ang Diyos na mga totohanan Ikaw ang Diyos na nag-iisa lamang. Thank you for giving us your Son, Jesus Christ, to redeem us from our sins. Salamat, Panginoon, dahil ang conditional mo akong minamahal. At dalangin, dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito. Nanawa, Panginoon, bigyan mo ako ng bawat, bawat puso. Dalangin ko, Panginoon, na sa lahat kami dito na naniniwala sa iyong anak na Panginoon sa Kristo na magkaroon kami, Panginoon, ng spiritual breakthrough. Na magkaroon kami, Panginoon, ng sincerity sa aming ministry. Na magkaroon kami ng sincerity sa pagmamahal sa bawat isa. Panginoon, dalangin po namin na nawa, Panginoon, lagi kami babayan ng inyong Espiritu Santo wherever we go. And may you empower us boldly to share your words to this world. Panginoon, wala na kami ibang itataas kundi ang inyong anak ng Panginoon Yesu Cristo lamang sapagkat sabi mo sa iyong mga salita that He is the only way, the truth, and the life. Kaya nga, Panginoon, maghari ka sa aming buhay. Kaya nga, Panginoon, isorganize mo kami sa aming mga puso, Panginoon. At pigyan mo po na ba kami, Panginoon, ng wisdom to pursue your goodness, to pursue eternal values with you, Lord. Salamat, Panginoon, maging sa pag-ibon mo sa amin, Panginoon, na kami ay mag-gather ulit, Panginoon, upang makinig na niyo mga salita. I-bless mo po ang bawat isa, Panginoon ko. Ngayon din ang aming mga pamilya na nasa Pilipinas. Patuloy mo po nawa kami protektahan lahat, Panginoon ko against the COVID-19, against anything na kaya ipato sa atin ng aming kaaway. Protectahan mo po nawa kami, Panginoon, so in the name of Jesus. Ang nawa, Panginoon, magkaroon kami ng peace sa aming mga puso at isipan. 
magkaroon na ba kami Panginoon ng totoo mga katotohanan na pagmamahal sa iyo at pagmamahal sa bawat isa and for that Panginoon marami marami salamat po we give you back all the glory praises and adoration In Jesus' powerful name we all pray. Amen. Amen. And today, communion po tayo. So, may I ask all the ushers to please uh, distribute the bread and wine. Saying, This cup 
is the new covenant between God and His people. An agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again. Let's do the one. Let's pray. Father God in heaven, we, once again we thank you, Father God, for all this blessing. Thank you, Father God, that you have a lot of life. Thank you for blessing the bread and the wine. And thank you, Panginoon, ito, that you will give us more than you, Panginoon, ng pagkakataon ng kayo. We pray, Panginoon, ito, na patuloy mo kami samahan. Patuloy mo kami, Panginoon, na gabayan. At patuloy mo kami, Panginoon, kami i-unite as one as we are united in one body in Christ Jesus. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray.